Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich lasse mich doch heute nicht irgendwie davon abhalten, noch ein Video zu drehen, trotz des Ärgers, den ich heute Vormittag bzw. heute in frühen Morgenstunden schon hatte. Irgendwie steht mir gerade der Sinn äh, nach einem schönen Pfeifchen. Äh, Feierabend ist jetzt auch schon seit äh, etwas länger als einer Stunde durch. Und beim Blick in die Tabakbar musste ich feststellen, ach, irgendwie auf das, äh, was ich da gerade so offen habe, habe ich nicht wirklich Bock. Habe aber auch ehrlich gesagt keine Lust, jetzt eine neue Dose aufzureißen, weil noch ein paar weiter offen sind, die weg müssen. Bin mir aber dann wieder dessen bewusst geworden, dass ich ja noch jede Menge Proben rumzulegen habe. Und ja, mache jetzt mal spontan wieder ein Reingeschmeck. Heute geht es äh, um einen Tabak, den ich, äh, einen von vielen, den ich von Kai als Probe bekommen habe. Den Yoshi's Oriental Sunrise. Das kann man jetzt natürlich super geil sehen, weil ich den Fokus raus habe. So. Hier haben wir eine Tabaksbild. Sieht eigentlich auch, na gut, das Licht macht das jetzt ein bisschen futsch. Ist auch spät am Abend, das heißt, man kann es auch sowieso nicht so hundertprozentig sehen. Ich müsste das jetzt mehr ausleuchten, aber die Möglichkeiten habe ich ja nicht wirklich. Ähm, rein von der Seite, der Tabak ist äh, von HU. Ähm, soll wohl Luciana Perik enthalten, Kentucky, Burley und Oriet, Orient Samsun. Hm. Dadurch wird die in Virginia so richtig Leben eingehaucht. Ja, das glaube ich. Äh, wird aber speziell der ausdrucksstarke Orient ergeben eine herrlich unkomplizierte, dennoch interessante Mischung ohne Aromazusätze. Bla bla bla. Soll äh, von der Stärke wohl 3 sein und Geschmack steht Natur. Natur ist schon mal nicht schlecht, was zugesucht ist, wollte ich jetzt sowieso nicht. Äh, was ich noch in Erinnerung habe, ich kann mich entsinnen, in Yogi seinem Blog war der Tabak irgendwie auch ähm, beschrieben. Und Geschmack und Geruch sollen wohl völlig konträr laufen. Was mich äh, auf der einen Seite ein bisschen wundert, weil der Geruch, ich habe schon mal geschnüffelt, äh, jetzt wo ich überlegt habe, welchen ich denn mal gerade rauchen könnte. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich auch froh, wenn er nicht ganz so schmeckt, wie er riecht, weil ähm, das Aroma allein schon mal öffnen. Das erste, was ich rieche, ist eine massive Seifenlauge. Also jetzt nicht... Ähm, Extrem, dass ich äh, sofort sage, das ist so, äh, ich glaube, irisch, ja genau, irisch wollte ich sagen, so irisch, da kann ich nicht ran, also das nicht, aber es riecht wirklich sehr, sehr seifig. Und wenn ich das eine Weile laufen lasse, beziehungsweise länger dran rieche, kommen auf jeden Fall würzige Noten durch. Also man merkt schon, da ist ein bisschen Orient, ein bisschen, ich weiß nicht wie viel, aber da ist auf jeden Fall Orient mit vorhanden. Ich habe so ein leichtes Kribbeln noch in der Nase. An sich nicht unangenehm, wenn man erstmal die ersten zwei, drei Mal schnüffeln an dem seifigen Tabak, also wie gesagt, er riecht wirklich sehr seifig, überstanden hat. Ja, ich nehme die 315 KS, altbekannte Pfeife, eine von den zwei, die ich habe, natürlich gefiltert und schmeiße mal den Tabak rein. Also es wirkt für mich wie ein... Ja, eine Mischung aus aufgebauten bzw. zerflügten Flake-Stückchen, also kleine Flake-Elemente sind drin. Kann man hier relativ gut noch erkennen. Das Tabaksbild ist ein bisschen grober, gröber, also Broken Flake quasi. Aber ich denke, es sollte nicht das Problem sein zu stopfen, eher im Gegenteil. Macht sich in der Sabinelli, also in der 315KS, wie gesagt, das ist die Pfeife, in der man so ziemlich alles rauchen kann. Gerade auch Flakes, wie ich finde. Äh, macht sich da auf jeden Fall immer gut. So. Also vom Einbringen her auch überhaupt kein Problem. Gut, man könnte jetzt sagen, hast ja schon ein paar Jahre Übung. Hm. Nee, aber wirklich äh, sehr gutmütig. So, ich gehe mal nicht ganz bis zum Rand, einfach aus der Vermutung raus, dass der Tabak sich noch ein bisschen aufbäumt. Ich bin mal gespannt, wie er schmeckt. Also gucken wir mal. Also, seifig ist er schon mal nicht. Und das ist gut. Gucken wir mal, wenn er erstmal richtig klimmt. Also er bäumt sich nochmal gut auf. Ist also vernünftig, wirklich da so ein bisschen sich zurückzuhalten und nicht bis zum Rand zu stopfen. Ja, dann kommt sogar noch ein zweites Mal hoch.
Also was ich sofort, sofort merke, ist der Perik. Das prickelt auf der Zunge ganz ordentlich. Nicht unangenehm, aber sehr merkbar auf jeden Fall. Er hat eine schwere, dunkle Note. Also er ist schon vom Geschmack eher etwas kräftiger. Also auf jeden Fall ist natürlich klar, es ist naturnah. Da ist jetzt keine Soße mit bei, zumindest steht es äh, auch auf der HU-Seite. Aber es ist ein volles Tabakaroma. Also wirklich Tabak. Das, was, was man erwartet, abgesehen jetzt vom Geruch natürlich, aber auch nicht Tabak. Also ich würde jetzt mal ins Blau behaupten, dieser schwere Ton kommt von dem Kentucky Burley. Ich weiß es natürlich jetzt nicht mit Sicherheit, aber ist eine Vermutung, weil vom Orient kommt das definitiv nicht. Mal neu entzünden. Der Bursche bäumt sich immer noch ein bisschen auf. Oh, sofort beim Entzünden habe ich auf jeden Fall sehr, sehr starke Säure im Mund. Also es ist nicht unangenehm, aber es ist gewöhnungsbedürftig. Also ich mag es mittlerweile. Wenn es noch im Rahmen ist, also ist, ist noch im okay Bereich. Also ich glaube, das ist ein Tabak, der hat vielleicht so ein bisschen die Eigenheit zu polarisieren. Weil er sagt auf jeden Fall, also er kommt rein und gibt ein Statement ab. Das ist also entweder das schmeckt einem oder das schmeckt einem nicht. Das ist wirklich, der ist nicht schwer, der ist also von der von Passus her mittelstark, gehe ich auf jeden Fall mit. Gegen Ende wahrscheinlich wird er noch ein bisschen kräftiger sein. Aber er sagt, hier bin ich und entweder du magst mich oder du magst mich nicht. Oder? hat wirklich so eine schwere Note, so einen schweren Ton, ähnlich wie es ist. Also man, ich will es nicht vergleichen mit ähm, ja, Zigarren oder so, aber so eine gewisse Schwere wie bei äh, etwas würzigeren Zigarren, sowas in der Art. Also nicht vom Geschmack, aber von, vom Wirken her. Was ich schön finde, ist, dass die Orientanteile immer mal wieder durchkommen. Nur dezent, wirklich ganz, ganz mild, ganz sanft. Aber wenn ich jetzt, wie ich jetzt hier gerade hier so einen Moment rede und äh, den Tabak fröhlich vor sich hinklimmen lasse, ohne festzuziehen und erst dann wieder was nehme, also wirklich mehr an der Pfeife nippe, dann kommt das sehr gut zur Geltung. Hm. Ja, also im Prinzip das, was man erwartet, wenn man wirklich einen Borschen haben möchte, der einfach ehrlich nach Tabak schmeckt und noch ein bisschen Nuancen mit sich bringt. Also für meinen Geschmack recht unaufgeregt. Vielleicht ein Tucken zu würzig. Mein persönlicher Geschmack, wie gesagt, der ist nicht schlecht, aber für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr. Aber wie gesagt, das ist ja auch... Ähm, die erste Pfeife von diesem Tabak und das auch zu recht später Zeit. Die Zunge hat schon heute einiges erlebt, was Geschmack angeht. Nicht, dass das hier in den falschen Hals kommt. Ja, noch eine Doppeldeutigkeit, wunderbar.
Also das schwere Bild bleibt auf jeden Fall. Wenn nicht sanfter Nippel, geht es auf jeden Fall Richtung Orient. Aber ansonsten ist der Geschmack kräftig konstant. Also, oder konstant kräftig. Ich denke auf jeden Fall für jemanden, der vor allen Dingen den kräftigen Geschmack mag, aber jetzt eher leichte äh, Tabak raucht, so wie ich, gar nicht mal verkehrt. Aber ich glaube, für meinen Geschmack ist er ein bisschen zu kräftig. Aber ich habe ja noch genug übrig. In der kleinen Tüte sind auf jeden Fall noch naja, zwei große oder sagen wir drei mittelgroße Füllungen drin. Die Probe ist sehr, sehr großzügig ausgefallen. Und der Tabak ist immer noch super konditioniert. Also wird natürlich gleich in eine von den Darnteigdosen gepackt. Hm. Ja, ich denke, dieser Tabak hat auf jeden Fall einige Freunde. Sehr gut. Mehr lässt sich im Moment noch nicht sagen. Ich rauche den jetzt erstmal noch zu Ende und ähm, schreibe dann, falls sich noch irgendwas ergeben sollte, das Ganze unten in die Box rein. Falls nicht, äh, werde ich dem einfach nichts mehr hinzufügen können, beziehungsweise müssen, ist soweit alles gesagt. Ich wünsche euch äh, ja, ein schönes restliches Wochenende. Lohnt sich ja nicht mehr, das ist ja gleich vorbei. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche und... Ähm, Mal gucken, vielleicht lasse ich die Woche dann auch nochmal von mir hören. Wird sich zeigen. In diesem Sinne, schönen Abend noch und macht's gut. Ciao.